సో మీరు మీ జర్నీని కొనసాగించిన టైంలో మళ్ళీ విశ్వనాథ్ గారితో టచ్ లో ఉన్నారా అంటే తర్వాత అడపా తడపా సందర్భాలు వచ్చినప్పుడు అంటే ఒక గురుతుల్యమైన భావన కలుగుతుంది హైదరాబాద్ వస్తే తప్పకుండా కలిసేదాన్ని ఈ మూడు సంవత్సరాలు కరోనా వల్ల అడపాకి వెళ్ళలేదు అంటే ఎందుకు వెళ్ళడం మనకు తెలియకుండా ఏదైనా మనం మనం మోస్తున్నాము కరోనా అనే ఆ భయ అంటే దే ఆర్ ఎల్డర్లీ పీపుల్ కదా అందుకని అడపాకి వెళ్ళలేదు అనుకోకుండా ఇలా చూడవలసి వచ్చింది నేను ఆయన చివరి ప్రయాణంలో అందరం మీ గుండె బరువు ఎక్కువపోయి ఉంటుంది కదా చూసి ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు కమ్ టు అన్ ఎండ్ మంజు గారు మంజు భార్గవి గారు అంటే మీ బ్యాలెన్స్లో మీరు వేసిన పాత్రలు వెంపటి చిన్న సత్యం మాస్టర్ గారితో తర్వాత మీ ఓన్ బ్యాలెన్స్ మీరు డెవలప్ చేసుకుని మీరు పిల్లల చేత వేయిస్తున్నారు అందులో మీ పాత్రలు మీకు స్త్రీ పాత్రలు కష్టమా పురుష పాత్రలు కష్టం మామూలుగా బ్యాలెన్స్లో మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు నేను శంభోషం శాంకరి అని బ్యాలే చేశాను దాంట్లో నేనే శివుడు వేశాను చిన్నప్పటి నుంచి మాస్ గారు నా చేత అన్ని మగ క్యారెక్టర్స్ వేయించేవాళ్ళు ఏమైపోయిందంటే ఆ బాడీ అలాగ ఒక స్టిఫ్ స్టిఫ్ గా అయిపోయి ఫ్రీ మూమెంట్ వచ్చేది కాదు అనమాట సో తర్వాత ఒకసారి నువ్వు మగ వేష వేస్తే కొజ్జలా ఉంటావే అన్నాడు దాట్ హిట్ మీ సో బ్యాడ్లీ you know ah yeah he said and yeah, no, no, i will prove it and jp bhama kalapano satya bhama inga satya bhama ante oka sri life satya bhama is the ultimate so ante prati avayavo oka oka femininity tho undali prati expression everything the entire 100% పర్సెంట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ బాయ్ యూ బాడీ ఈస్ ఫెమినైన్ అనమాట సో చేశాను నేను బాలే సత్యభామ క్యారెక్టరు ఈయన మేము ఫెస్టివల్లో బాంబేలో సత్యభామ ఆడియన్స్లో కూర్చొని చూశారు బామ అంటే మీ ఓన్ బాలేనా అది మాస్టర్ గారు బాలేనా నువ్వు మాస్టర్ గారిదే ఆయన నేను చేశాను నేను సత్యభామ చేశాను అన్న అది అంటే పర్మిషన్ ఇవ్వడం ఒక మంచి విషయమే పర్మిషన్ నేనే అడగలేదు ఆయన మీరే చేశారు ఎందుకు అడుగుతారు వై షుడ్ ఐ ఆస్క్ ఐమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగాం ఆయన ఏంటి పర్మిషన్ అడిగి బట్ యూ నటు కూడా ఆయన చేయలేదు వేదాంత రాము చేశాడు అనమాట ఫుల్ ఆర్కెస్ట్రా సో కూర్చొని చూశారు దెన్ హీ మస్ట్ హవ్ టేకన్ బ్యాక్ హిస్ వర్డ్ నేను అన్నది తప్పు అని అందుకని ఒక స్థాయికి రీచ్ అయిన తర్వాత మనం మాట తప్పకూడదు నోరు జారకూడదు చాలా బాధాకరమైన విషయం అలా చాలా ఐ మీన్ ఇట్స్ ఒక ఆడదానికి నువ్వు ఆడవాస వేసే కొజ్జలా ఉన్నట్టు ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ లైక్ స్టాబింగ్ రైట్ ఇన్ యువర్ హిట్టింగ్ యూ ఇన్ యువర్ మోస్ట్ వల్నరబుల్ ఎస్ చాలా సో మాస్టర్ గారు మామూలుగా స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటారని వినలేదు మేము ఇప్పుడు మాకు తెలిసిన కొంచెం కొంచెం అంత మాట ఎలా అని ఉంటారు ఎందుకు అని ఉంటారని మాకే బాధ ఒకలాంటి దిగ్భ్రాంతి కలుగుతుంది అంటే వారు మహానుభావులు ఒక మహానుభావులు కరెక్టే బద్దెన్ ఒక ఫేమ్ వచ్చిన తర్వాత టు సస్టైన్ ద ఇంటిగ్రిటీ ఫర్ ఎనీ పర్సన్ దట్స్ నాట్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ ఎప్పుడైతే నేను గొప్ప నేనే ఇది అనుకున్నా దెన్ డౌన్ ఫాల్ స్టార్ట్ అవునా కాదా అవును సో ఈయన డౌన్ ఫాల్ స్టార్టింగ్ నేను అప్పుడు రియలైజ్ చేశాను ఈయన డౌన్ ఫాల్ మొదలైందని చెప్పి అయిపోయింది కదా ఐ మీన్ సి అంత లెవెల్ ఎదిగిన తర్వాత టు సస్టైన్ దట్ లెవెల్ ఆ తర్వాత చిన్న సత్యం గారి ఇన్స్టిట్యూట్ లో చాలా మంది గొప్ప నర్తకీ మనలు ఇప్పుడు సినీ పరిశ్రమలో ఉన్న వాళ్ళందరూ వచ్చారు బయటికి కానీ మెల్లిమెల్లిగా ఇప్పుడు కూచిపూడి ఆర్ట్స్ అకాడమీ ఐడెంటిటీ బ్రాండ్ ఐడెంటిటీ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ బయటకు వెళ్ళిపోయారు అనే ఒక శోభానాయుడు గారు ఆవిడ పంధాలు ఆవిడ వెళ్ళిపోయారు సరే మీకు ఇలాంటి కొన్ని అనుభవాలు మీ ఓన్ పంధాలు మీరు వెళ్ళిపోయారు బాలగారు వెళ్ళిపోయారు అందరూ వెళ్ళిపోయారు అదే అంటున్నాను నేను కదా ఇంటిగ్రిటీ సస్టైన్ చేయడం చాలా తక్కువ మంది గురువులు ఇప్పుడు బిర్జు మహారాజు గారు చూడండి ఆయన స్టూడెంట్స్ అందరూ ఈవెన్ టుడే ఆఫ్టర్ పెట్టుకుంటారు ఆయన నో డెడికేటెడ్ టు హిమ్ అదే దాసోహం అయిపోవాలి అంతే ఇంకా దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఇంకా ఇంకా వేరే గురువు లేరు ఇంకొక వేరే అంటే మనకి వేరే దారి లేదు 
ఈ గురువును వదిలితే అనే ఇది రావాలన్నమాట అంటే ఆప్యాయత ప్రేమ ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇట్స్ నాట్ ఒట్టినే ఏదో ఆర్ట్ నేర్పించేసేది ఇక మనం స్టూడెంట్స్ ని విన్ చేయలేం సెకండ్ హోమ్ కదా అది ఆల్మోస్ట్ అదే హోమ్ యాక్చువల్లీ ఈ గురుకుల పద్ధతిలో లేదు బాగా నిష్టగా నేర్చుకునే వాళ్ళకి అది దాదాపు ఇల్లు లాంటిది తండ్రి తండ్రి స్థానంలో గురువు సాయంత్రం వరకు అంటే మిమ్మల్ని చాలా బాధ పెట్టి ఉంటుంది అన్నమాట తర్వాత ఎలా కోలుకున్నారు మీరు బికాస్ ఇట్ కెన్ రియలీ హర్ట్ మీరు మీరు అందులో మీరు హైట్ ఉంటారు కాబట్టి నాచురలీ ఒక ఒక ఆ తరంలో ఇంత పొడుగ్గా ఉన్న చెట్టులా ఉంది తాడు చెట్లా ఉందని ఆ కామెంట్లు ఈజీగా అవల అలీలుగా వచ్చిన తరం ఆట తరం అలాంటిది ఇప్పుడిప్పుడు ఏదో కొంచెం హైట్ ఏం రేవింగ్ రివ్యూస్ వచ్చినాయి అనేది సత్యమామ క్యారెక్టర్ అది ఇక్కడ రవీంద్ర భారతిలో కూడా చేశాను నేను ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ స్టేజ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ డాన్స్ అని భామా కలాపం చేశాను రాణి కుమార్ సూపర్ రివ్యూ ఇచ్చింది ఈయన సూర్యారావు గారు వెరీ గుడ్ రివ్యూస్ అయి గాట్ తర్వాత వాట్ డిడ్ యూ కంటిన్యూ యాక్చువల్లీ ఏది మీకు నాకు అడిగిన ప్రశ్న ఏది మీకు సులభం అని ఏది లేదు రెండు కష్టమే రెండు కష్టమే రెండు సులభమే బికాస్ మనం ఎలాగ అప్రోచ్ అవుతామో హౌ వి మన సబ్జెక్ట్ ఎలా తీసుకుంటామో అలాగే ఇట్స్ ఆల్ యువర్ మైండ్ సెట్ అవును కష్టం అంటే కష్టమే సులభం అంటే సులభమే నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను ఏది ట్రై 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 అగైన్ అంటే యూ సక్సీడ్ అప్పుడు ఏమైపోతుంది సులభం అయిపోతుంది కదా అవును ఇది కాంట్రవర్షియల్ లేను ఒక చాలా కష్టమైన ప్రశ్న అడగడానికే కష్టంగా ఉంది కానీ కూచిపూడి భరతనాట్యం రెండింటిలో కూచిపూడిని కొంచెం తేల్చేసి ఇది లైటర్ ఫామ్ ఆఫ్ డాన్స్ సినిమాటిక్ అని అడవులు ఎక్కువ ఉండవు కాబట్టి అని ఇలా అంటే చెప్పబడిలో అని అడవులు భరతనాట్యంలో ఉండే సంప్రదాయబద్ధమైన ఒక ఫుట్ వర్క్ మనకి కూచిపూడిలో అభినయ ప్రధానం అయిపోతుంది కాబట్టి లైట్ అయిపోతుందని ఒక సద్ విమర్శన లేను సద్విమర్శ అనుకుందాం ఉంది మీరు ఒక నర్తకీమణిగా నాట్య గురువుగా మీ అండర్స్టాండింగ్ పంచుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఇది ఏమైపోయిందంటే ఈ కూచిపూడి భాగవతం భాగవత నాళ మేళ నాటకం నుంచి సెపరేట్గా బయటికి తీసుకొచ్చింది వెంపటచంద్ సత్యం గారు సోలో ఐటమ్స్ ఫార్మాట్ అంతకుముందు వేదాంత లక్ష్మీనారాయణ శర్మ గారు వేదాంత లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రి గారు ఆయన సౌత్ అంతా ట్రావెల్ చేసి భరతనాట్యం చూసి ఆయన ఒక ఫార్మాట్ ఫామ్ చేశారనమాట సోలో ఐటమ్స్ ఎలా భర భరతనాట్యంలో ఉందో పుష్పాంజలి నుంచి తిల్లాన వరకు ఫార్మాట్ ఫామ్ చేశారు దాన్ని వెంపటచంద్ సత్యం గారు కూచిపూడి అండ్ అంతకుముందు కూచిపూడి అంటే భాగవతమేళ నాటకమే కదా అందరు అందరూ దాంట్లో పురుషులే క్యారెక్టర్స్ మేల్ క్యారెక్టర్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్ అందరూ పురుషులే సో అది చేంజ్ తీసుకొచ్చింది లక్ష్మీనారాయణ శారాయణ గారు మాస్టర్ గారు గురువు అనమాట సో అది చెన్నైకి వచ్చేసి ఈ స్టార్ట్అప్ దిస్ అనమాట ఇది ఏమైపోయిందంటే మాస్టర్ గారు కోరియోగ్రఫీ సూపర్ అంటే ఎంత టఫ్గా ఉండేది అంటే కో మేము చెప్తున్నాం కాదు పొద్దున్న సాయంత్రం పొద్దున్న సాయంత్రం చేసేవాళ్ళం కాబట్టి ప్రాక్టీస్ మాకు ఈజ్ వచ్చేసింది బాడీలో బేసిక్ స్టెప్స్ చూడండి దర్ ఆర్ సెవెంటీ సెవెన్ స్టెప్స్ భరతనాట్యంలో దర్ హార్డ్లీ ఎన్ని బేసిక్ స్టెప్స్ తయ్యం తాహ దెన్ ఫైవ్ జాతి జతీస్ ఇవన్నీ ఆ రోజుల్లో సిక్స్ డేస్ అవి క్లాస్ వెళ్ళేవాళ్ళం మేము సో వీ 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 కుడ్ ఫినిష్ ఇన్ సిక్స్ మంత్స్ బట్ ఇప్పుడు టూ డేస్ క్లాస్కి వెళ్ళేది వారానికి సో హౌ లాంగ్ విల్ దే టేక్ టు ఫినిష్ అది ఏమైపోయిందంటే డైల్యూట్ అవుతూ 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 వచ్చేసింది ఆఫ్టర్ మాస్టర్ గారు ద స్టూడెంట్స్ దెమ్ సర్ దే డోంట్ టీచ్ ద వే దే హ్యావ్ లర్న్ ఫ్రమ్ మాస్టర్ గారు మాస్టర్ గారు దగ్గర నుంచి ఎలా నేర్చుకున్నారో వాళ్ళు నేర్పించట్లేదు అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ టఫ్ స్టైల్ అంటే నువ్వు డెడికేట్ అయ్యి సరండ కూచిపూడికి దాసోహం అనుకుంటేనే మీకు కూచిపూడి వస్తుంది అంతే కానీ ఏదో భరతనాట్యం లాగా ఏదో నేర్చుకొని భరతనాట్యం నేను నేర్చుకున్నాను ఫుల్ బాణీ నేర్చుకున్నాను ఐ వాంట్ చూడాలి తేడా ఏమిటో ఒక ఒక కూచిపూడి కాదు ఇంకో స్టైల్ నేర్చుకొని బాడీ ఎలాగ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందని చెప్పి భరతనాట్యం ఎయిట్ ఐటమ్స్ నేర్చుకొని ఒక ఇరవై ప్రోగ్రామ్ చేశాను అంటే ఫుల్ బాణీ ఫ్రమ్ అల్లారిపూ టు తిల్లాన వర్ణం కూడా నేర్చుకున్నాను 
తర్వాత ట్వంటీ ప్రోగ్రామ్స్ చేసి నో ఐ గో బ్యాక్ టు మై కూచిపూడి అని చెప్పి ఐ కేమ్ బ్యాక్ టు కూచిపూడి అనమాట బట్ ఒక్కటే ఏంటంటే అరమండీలో కూర్చోవాలి ఇంకా భరతనాట్యంలో ఏంటంటే ఆ స్టెప్స్ చేస్తే ఎక్స్ప్రెషన్ ఉండదు ఎక్స్ప్రెషన్ చేస్తే స్టెప్స్ ఉండవు ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని కలపడం వాట్ హ్యాపెన్ ఇట్స్ హ్యూజ్ ఇంకా పూర్తిగా ఇంకా ఆత్మార్పణ చేసి చేసుకోవడమే అంతే అంతే లేకపోతే రాదు రాదు ఎంటైర్ సోల్ హ్యాస్ టు బి కంప్లీట్లీ ఇన్ ఇట్ మీరు చేస్తున్న ఐటమ్ కానీ ఇట్ స్టెప్ కానీ బాడీ అండ్ సోల్ అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ టఫ్ స్టైల్ అందుకని ఇప్పుడు డైల్యూట్ అయిపోయింది చాలా డై ఇప్పుడు నేనే నేర్పిస్తున్నాను ఐ ఎమ్ నేను నేర్పిస్తుంటేనే వాళ్ళకి దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అబ్జార్బ్ ఇట్ నా స్టూడెంట్సే చెప్తున్నాను నేను బయట వాళ్ళు ఎందుకు చెప్పడం అస్సలు అని ఐమ్ అ టాస్క్ మాస్టర్ బికాస్ నేను ఎలా నేర్చుకున్నానో అలా అలాగే నేర్పిస్తాను పద్ధతి ఎక్కడా మార్చేది లేదు నో కాంప్రమైజ్